歌。啥意思啊？你咋穿成日本子的衣服呀？啊？你说话呀，这到底是咋回事儿啊？人各有志，我不是你们潘家渔人，我是一名大日本帝国的军人。你说啥？你是日本人？你说过，要是你真是个日本的，让我一枪崩了你，你忘了？我记得。潘家云哪里对不住你了？是潘家云把你养大的。你是日本人，你忘了你从小没有奶吃，干娘不给大头喂奶，才把你救活的。你忘了你娘了吗？啊！再说了，那都是以前的事儿了。潘九金，如果不是把你当成兄弟，我们也不会冒这么大的险进城来救你。救我？这不是因为我知道的事儿忒多了，你们八路军也要杀我灭口吗？你在说啥？你到底自己知不知道啊？你要是还有一点良心，你就把这张这张皮给我扒下来。不管你是谁，你可以选择你是潘家玉的潘九金，你也可以选择做你的日本人，但是没有必要跟日本军国主义捆在一起吧？看看你自己，像日本人吗？我像不像日本子，跟你没有关系。你们两个听好了，我再说一遍，我不是你们潘家渔人，我是一个日本人，我是长谷少佐。你这个忘恩负义的东西，潘家渔人养了你二十多年，你你忘了吗？忘了谁杀了那些乡亲们？一千两百三十口的人呐，怎么还在那躺着呢？潘家云哪里对不住你了？是潘家云把你养大的，你连狗都不如我，你真是个大眼狼！你还真说对了，我的日本名字就叫长谷川一郎。
女人。思雨云，雷爷和凤来被抓了，九斤投敌了。九斤投敌？啊，胡说！反正我是不相信九斤会投敌的。大金牙传来的情报，应该不会错吧？九军知道大金牙和我们的关系，为什么不抓大金牙？反正咱们得赶紧转移，以防万一啊。转移你个舅啊！风来，风就，赶快去救人吧！救人！现在去救人！救人！你别冲动，现在事情不是没有完全了解清楚吗？还有啥没清楚的啊？风来，风来，揍谁想弄清楚，结果被那狼崽子给抓了，雷大哥也给抓了，咱们现在赶紧把人弄回来，顺便再把那狼崽子也给弄回来，省得他在祸害人。走，跟我去救人。站住说吧，嗯，是本大佐。这个女人叫潘风来，是我在潘家峪的媳妇儿。我呸！当初真是瞎了眼。这个男的叫雷爷，是八路军十二团一营的教导员。非常感谢你，长谷少佐。嗯一个是潘家玉，你的媳妇儿，然后还有一个是八路军的教导员。嗯，那你们中间一定有人知道八路军的营地在哪里？你先来。还是你先来，左左木，我认得你。你欠我们潘家峪一千两百三十口的人命，你等着，我做鬼都不会放过你的。有种你就杀了我！我要是眼睛眨一下，我就不是潘家峪的人。知道了。瞧不起你呢？你说你拿把刀，在一个娘们面前晃来晃去的。你要是想杀了他，就直接杀呗，磨磨唧唧的，跟个娘们似的。你是不是人呐？张国川，我潘家军，你
西小子，西小子，你们西小子。我是中佐，你明白了没有？原来你们俩的味道都一样的，你的根本就不是我们的了。要是有种，就开枪；要是不敢开枪，早把枪给我放下，拿把刀，咱俩决斗。哼，什么决斗啊？走走，木队长。长谷少佐，佐佐木队长。脾气不太好，希望你能够原谅他。潘九杰，咋的？不敢耍我了？我有你手下留情，要有啥你就痛快点。王八蛋，白眼狼！潘风来，你最好把那张嘴给我闭上。我揍不闭上，姑娘。不要出口伤人，这样不好。你少废话，你个贼秃驴！潘家鱼死了那么多的人，还有你的份儿，我做鬼都不会放过你们的。来人，把他嘴给我堵上！你们都要下地狱！啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯！左左木，这两个人，我是不会杀的。我要留着他们。是不是？你不是要找八路军的宿营地吗？他们两个说不说，是他们两个的事儿。可是我知道，长谷少佐，你真的知道吗？哎，哎，既然你知道。这两个人就更没有用了。我希望看到你的决心，证明给我们看看。左总木，我凭什么要证明给你看呢？不下掉他们。我就下掉你，因为你的是在骗我们的账户。你听好了，我再跟你说一遍，他们两个我不会杀，我还要留着。长谷少佐，你的意思是？赤门大佐，是
是这样，我要带着你们进山去找八路军的宿营地，他们两个是最好的人质。他们两个当人质，没错，我要带着他们两个一起进山。你，你辜负了郑司令对你的期待啊！他的弟弟可是为了你牺牲的。你是不是以为我不敢杀了你们两个呀？石本大佐，我是这么想的。他们八路军惯用的手段，就是换上我们皇军的衣裳，在暗中袭击我们。是这样，长谷少佐，你已经不是九斤了。加入皇军的行列，你会大有可为的。谢谢长辈的栽培，还有。赤本大佐，您要是想找到八路军的宿营地，那得尽早，因为他们一旦发现这两个人不在了，他们有可能会转移地方。一旦这样，再想抓住八路军，那就没那么容易了。不过我有个办法，就是我们换上八路军的衣裳，以其人之道还治其人之身，再带上他们两个。即便他们八路发现了我们，有他们两个做人质，他们也不敢贸然的袭击我们。前辈，我觉得这是个机会。机会和风险是共存的。您的意思是？现在是你们年轻人的天下，一切由你来决定。嗨佐佐木队长，好。难道你希望丰润县城被八路军偷袭吗？大佐阁下，您真的相信他的话吗？我现在依然无法依仗。佐佐木队长，好。别忘了，他可是长谷少佐。如果你不相信他，那你为什么要跟着他一块儿去呢？佐佐木队长，好。你就留在丰润县城，等着我们凯旋归来吧。报告，赤本阁下，有您电话。嗯、林木长官阁下，薛本君，在丰润还习惯吗？非常感谢林木长官的关心。冈村司令官，让我传达他对你的问候。近期冈村司令官会在我的陪同之下前往你的驻地视察。谢谢冈村司令官，谢谢铃木长官。我有一个请求，请求，我请求您和冈村司令官延期视察。也好，我把你的意见转达给冈村司令，说是视察，即使是冈村司令很想看我的。非常感谢，正因为这样。
，所以我想送给您一个巨大的惊喜。给我些佐佐木双队长。长谷少佐，希望你这次能够带领我们圆满的完成这次任务。嗨，准备整队。嗨，佐佐木，告诉我。石本刀佐他近期有什么特殊计划？铃木长官阁下，赤本刀佐他，快说，快向我报告。好，铃木长官阁下，赤本刀佐马上要去盘龙山寻找八路军的驻地。原来赤本君要给我的是这个惊喜。啊，铃木长官阁下，佐佐木，你一定要阻止赤本刀佐。您的意思是，要阻止石本君，我会尽快赶到你那里。他的安全如果出了问题，我要拿你石本。好，一定要让他等我。嗨，我明白了赤本大佐，报告赤本大佐，佐佐木队长，好，你怎么来这儿？铃木将官他正在赶来的路上，他要求我们原地待命，但他来再做决定。报告，你竟敢背着我，向铃木长官通风报信？没没有，是铃木将官他先打电话来询问的。佐佐木中队长，好。现在我命令你留在这里，迎接铃木长官的到来。出发。长谷少佐，哎，听说你在这里长大，那你一定知道有关这里的许多传说。传说？这啥传说？比如说，盘龙山的藏宝洞。啊，这我知道啊。怎么？你知道？盘龙山洞多，藏宝洞也多。情况就这样。请问盘龙山还有别的路可走吗？没别的路，走一条。报告司令员，一队穿着我们八路军服装的队伍开过来了。前面带头的是复仇团团长潘九金，后面队伍里好像有凤来和雷叶，其他的都不像我们的人。什么？都穿着咱们八路军的衣服？看清楚了，真的是潘九金。是我看得很清楚。继续观察，随时报告。营长，你带人把乡亲们转移到东沟。不行，司令员，把乡亲们藏在哪儿，九金都知道。他比我们地心熟，我去宰了那混蛋！大头，大头，大头，大头站住！千万不能轻举妄动，我管不了那么多。大头，报告司令员，潘小军队伍朝老龙背的方向去了。往哪儿？老龙背。怎么朝这个方向去？这儿去那儿呢？老龙背。老龙背那是我们设计机关陷阱、抓野猪的地儿啊！是啊，他咋去那儿呢？这混蛋，这是啥意思？这是？应该有些意思。啊。营长，让乡亲们原地不动，留一个班的战士守卫，其他的人。
紧急集合，直奔老龙背。是，司令员，我们在山脊上去老龙背，比他们快。嗯，这就对了，去吧。酒精，这个酒精呐、啊，跟我走。传令下去，都沉住气，救人第一，没我的命令，谁也不许开枪。是。亲手宰的那个狼崽子，说啥呢？刚说了吗？没有命令，不许开枪，还得救凤兰和老雷呢。长谷少佐，我觉得这儿有点不大对劲。那啥不对呀、啊？走在前头，就没有别的道路可以通过这里吗？走，走这一条路，前头还更难走呢。真的吗？我骗你干啥呀？你要是不信呢，咱就回去。
报的，啊也不看看在哪儿。方兰，你想收拾酒精，回去之后有的是时间收拾啊。过来帮忙。在铃木长官的责骂之下，佐佐木不得不出城。但是赤本大佐的嚣张跋扈，对他不屑一顾的蔑视
这让佐佐木在追赶赤本的路上，有不敢走得太快。报告中队整合下，赤本大佐失踪了，现在我们怎么办？最近不能让赤本大佐落在八路军的手里。好，回去，回去。何求进口？太君问：“你就是把赤本大佐骗走的潘九吉？”叫你们佐佐木出来，他认识我。太君，找你呢。江光，等等。问他们有什么证据证明赤本君和长谷传君在他的手中？太君说了，你拿啥证明赤本大佐和长谷川中佐就在你手里呢？你问问咱们日本吧，认不认识这把刀？确实是赤本大佐的刀。这么说，赤本君一定在他们手中还活着。长官，如果赤本大佐一起前往，他们将获得是赤本大佐的遗物。你还有什么别的办法证明赤本君还活着吗？江光，让我过去，跟他谈谈，我去跟他对峙。好吧，但是记住，你的任务就是要证明赤本君还活着是否在他的手中。你们长官的后头哭了呢。长谷川是日本人，你是日本人啊？你呀、啊，现在正在背叛你的国家。你少忽悠我！我再告诉你一遍，我是地地道道潘家玉人，是长城根底下的山民，就是个造酒的。你明白了吗？哼，你的。有什么条件可以给我提
，我都要你的命。要我的命啊！如果真是这样的话，你必须让资本大族回来。那你跟我走呗。钱谷川，你怎么能证明资本大族目前还活着？小日本的迎接咱们来了吧？不对呀、啊，嗯，我得看着像酒琴呢。是啊，我去看看。这，这，多做木。我还都告诉你最后一遍，你把话给我听清楚了。我都是潘家玉人，是地地道道的中国人。哎，陈祖川，如果你承认不承认？长谷川前辈是你的恩人。对了，他现在怎么样啊？你说他呀，中，他我可以给你。哎，东弟，你去看看。木，长谷船，我黄恩影。你弟，去看看怎么回事。嗨，真他娘的是旧琴，咱们又被他耍了。哥呀，咋还过去了？过去个屁！过去都是送死的，是他们杀的吗？石门大佐还活着吗？左左木啊，长谷川，我还给你了。我还要跟你说，他是自己个儿找死的。我们盘家玉这个地界根本就不埋日本子，你们爱咋处理就咋处理吧。二，赤本大佐还活着吗？左左木，你能不能痛快点儿啊？你就把赤本子换走了，不就知道这赤本子是死是活了？只要你把赤本大佐让我看见。我就叫黄，你要想知道赤本子是死是活，就跟我走。这不公平，公平！你跟我讲公平，你不觉得你们日本的讲公平这两个字儿，太可笑了吗？我们现在该怎么办？这个潘九金他很狡猾，别被他骗了。你问问他，石本大佐的身体情况怎么样？哎，江国川，现在啊，石本大佐的身体情况怎么样呢？还能喘气儿。
。问他除了赶走总部的交换以外，有没有其他能见到石本打造的办法？太君，现在咱们咱们比较被动。哎呀，郑司令来了，哎铃木长官，现在就他一个人，我们可以抓住他，然后交还资本大佐。如果抓不住潘九金，把他杀掉，会有什么后果？你认为八路军就没有隐藏在他背后吗？还，多个不能。左左木啊，你们想没想起来啥好招啊？是不是想把我抓过去啊？现在不要想别的，把赤本大佐救回来才是最重要的。左左木，你要是有种你就过来，你们现在一点诚意都没有啊！要想换回赤本子，就拿出你们的诚意来，再磨磨唧唧的，小心赤本子将来没有好日子过，你信不信呢？提高警惕。保护九军，要想坚持本子，就得拿出点诚意来。跟他们说，见面的人是不能免的。中，日本的，见面礼，懂不？是你们主动要求找我们谈判的，那见面礼那就不能少。要想继续谈下去，拿出你们的诚意来。诚意，谈判的诚意，什么意思？嗨，太君问了，诚意，你们说的是啥诚意呀、啊？咋说呀？你走，跟他们说，要二十挺吉祥，两万发子弹，还有一百十钢笔。说，冲。就是一帮土匪。商量啥呢？这是啊，来，少少，是不是钱财要多了？不管，能狂多少是多少。大姐，那个，这些人咱们比较被动，不好惹呀，而且进洞这帮土匪，惹急眼了，他们容易撕票啊。撕票，撕票
。哎呀，日本的争霸机枪给救进了。什么时候能交货？呃，太君问了，啥时候交换呢？三天之后，把国祖墓给我们，我们都把翅膀呢给你们。你们放心，这翅膀肯定给你们。这长谷川的死了，不都给你们了吗？不可能，大哥，这些中国人在戏弄我们，日本军已经不在了。真不高兴了，日本遭后悔了。老板，准备战斗，瞄准那个拿军刀的日本军官，听我命令。红磊，你怕了没？不怕。跟你在一起，我啥都不怕，就是有点不甘心。啥不甘心的？像潘家玉。就这么点人了，我没能跟你留后，没能跟潘家玉留后，对不起祖宗。长官，让他继续活着，珍惜我们自己的麻烦。如果快枪，日本军就一定活不成了。可惜，前辈已经游说资本大佬还会活着吗？长谷川已经死了，现在我们还有一丝希望。天皇陛下是要看到石板大佐活着回来。哥呀，咱幸亏没去啊。老石本人咋办呢？你跟他们不一样，你是咱潘家玉的人。我是说，我要真是日本人，该咋办呢？不管你是不是日本的，我就认准你这个人了。你就是咱潘家玉的潘九金，憋的，我不管。我来，当时日本的今儿真开枪了，我这一生就赔对不住你。你才知道啊，你啥时候对得住过我了？告诉潘九金，三天之后我们进行交换。我就再让你多活三天，张国川。三天之后，我就要你的命。李子，好你个胆大妄为的潘九金！应该我去呀，留让九金这小子占便宜了。那他现在怎么办呢？上来。秘书长，嗯，这批枪咋样啊？怎么多？好样的，九金。九金啊，哎，你知道我们多担心你吗？郑司令。那日本子连我们俩的猫都没碰着啊！我还是要批评你，你违反纪律，不经我批准就下山。记大过一次，有意见吗？哎，这这这咋还批评了呢？那没酒精格，咱哪来这么多东西呀、啊？别别扯我
。红兰，你先别激动，我这话还没说完啊。九军，这次谈判你功劳不小，不但给八路军长了志气，也给咱冀东的老百姓长了威风，还给咱们部队解决了实际问题，功过相抵，怎么样？哦，那那行。九军兄弟，你太了不起了呀！哎呀，一看你出马呀，那小日本子都松了。<笑>就是，还给我们弄回来那么多钢笔，你真厉害。张司令，三天以后让我去跟日本的谈判，我能管日本多要点儿？哎，钢笔。哎，不中。哎，郑司令啊，我跟日本子已经说好了，三天之后拿吃本子换佐佐木。你要是不换的话，那不诓人家吗？哎。哎，那吃本是日本的大官儿，他值钱。那佐佐木太尖了，他不值钱。啥值钱不值钱的？我就是要佐佐木，把他给弄回来给乡亲们报仇。哎，那那那那你就是不会做买卖？我做啥买卖呀？这不是做买卖吗？啥买卖？这些东西都不是买卖吗？行了，啊，九军同志，你们辛苦了，回去好好休息。李营长，在。武器入库。是。哎，九军兄弟，算我求你。你就让我三天之后跟日本的去谈判，中不？不中，这事儿就这么定了。我去。我们开会吧。都有什么想法、啊，说说吧。司令员，你觉得日本人能把佐佐木交还给我们吗？我总觉得这心里不太踏实。有啥不踏实的？是本子在咱手上，那咱叫他干什么，他不得干什么呀？嗯，小鬼子肯定愿意拿佐佐木去换赤本，因为赤本是日本天皇都关注的人物，有影响力。而佐佐木呢，他只不过是个中级军官，地位很低。对小鬼子来说的话，拿佐佐木去换赤本，他们是赚的，而我们是吃亏的。哦，咱们不吃亏。你咱们换的是那个呃杀咱们乡亲的佐佐木，那咱们亏啥呀？你是不是傻呀你呀、啊？那教导员不给你分析这事儿了吗？那俩人地位不一样，一个是大人物，一个是小人物。他我不管啥是慌着，啥是琢磨，我我都要佐佐木。我要是吧，能有用啊？这不开会商量的吗？你别说了，开开喝水。郑司令，你说。用赤本家族的继承人换佐佐木，从表面上看，我们是有点吃亏。虽然佐佐木是日本的中级军官，可他更是潘家玉不共戴天的仇人，所以，不管这笔交易吃不吃亏，我们都要换。你看看，司令员，这赤本换回去了，他肯定得告诉他们我们这边的情况，鬼子指定来报复咱们，咱们得做好战斗准备啊。咱们还怕他们？让他们来呀！准备。易营长，你还真是死心眼儿！你真以为郑司令会把赤本交换回去啊？你太不了解司令员了，他什么时候做过赔钱的买卖啊？嗯，不是，那什么意思啊？那咱们到底是换还是不换啊？都把我整懵了。换，当然要换。我们不但要把佐佐木换回来，还不能把赤本换回去。嗯。关键就是我们要做一个什么样的局，让小鬼子钻进来。啊，那这么说我就明白了，假换，假换，俩都不给他们呢。那我同意呀、啊，只要是进了我们盘龙山的日本子，别想活着跑喽。呃，别想活着跑喽。九金说的对，是这个意思。都别想活着跑出去。但是你们想啊。这小鬼子就这么痛快的给了咱们枪，给了咱们弹药，而且还给了咱们佐佐木，这也太可疑了。可疑啥呀？赤本在咱们手里，就相当于他们的软肋被咱们抓住了。这日本人啊，把面子看得比什么都重要。他们能这样低三下四的找咱们谈判，说明这可能是天皇的意思，他们违背不了呗。嗯，我觉得邓梅说的对。不管这个佐佐木是一个什么样的身份，对小鬼子来说，他们是丢不起这面子的。面子，他们再要面子，不也得求着咱们要赤本了吗？他们换也得换，不换也得换。
这回咱就不给他这面子了。李营长说的对，咱们现在研究怎么对付他们，那小鬼子也一定在研究怎么对付我们，所以三天以后的交易一定不简单，所以我们要做好战斗准备。程司令，三天以后交易的时候，我代替赤本子交换呗，你代替赤本啊？你不中。你有啥不中的？你好不容易套回来的，你再给他们送回去、啊，那你去啊，都都我去，你去啥呀？我又不傻，我有办法，我有办法。你有什么办法？我现在不能说，到时候你们都知道了。你要我说，这赤本就是个祸害，给他宰了得了，省得鬼子老惦记他。咦、嗯，那不能傻，那那拿他话做做做躲猫呢？所以。我们要尽快从赤本嘴里套出我们需要的情报。祖宗母中队长，好。你做好交换赤本大佐的准备了吗？好。在我们接应到赤本军之后。即刻向八路军展开进攻，野田中队长，嗨！你带上所有的轻重武器，听候我的命令，给我一个不留全部杀掉！嗨！佐佐木中队长，好！准备好了吗？战争完毕，随时准备出发。好，出发。重大发现！你什么地干活？长官，你忘了，他姓董，他是风轮突兀队的队长的干活。你的，你怎么会在车里的干活？啊，不可能去！我是为了救赤本大佐，是明知山有虎，偏向虎山行。我一个人来的盘龙山，你的确实找到了赤本大佐的干活，找到了，确实找到了，确实找到了。你说你在哪里找到了赤本大佐？他现在在哪里？快说！你的把赤本大佐从盘龙山救出来，那你怎么会在追子山的干活？啊，对，是在盘龙山。我不是又把他带到锥子山去了吗？你看，真是这么回事。他们说，给他们四十挺机枪和四万发子弹就中来了。哦，四十挺机枪和四万发子弹。嗯，长官，我马上去接应赤本大佐。这般酷的土匪，我们不能再给他们救活了。那么他们要机枪和子弹，你怎么处理？请您放心，我去跟他们谈判。你要在这里谈判？罗东木，好，你赶紧去跟八路军谈判。这场戏你是主角，你绝对不能缺席。小泉州队长，好，你带你的中队，马上到锥子山把赤本军接回，并且你要彻底的消灭那些东北军残部。好。东帝，你的功劳大大的。你在前面带路，我们还要去跟八路军谈判。嗨
安班长，你一定要去吗？咱潘家玉还伤得起吗？咱复仇团还伤得起吗？赤本根本就不在我们手里，你就那么有把握，你能把佐佐木换回来吗？我一定能把佐佐木。给抓回来，潘团长，潘团长，你一定要活着回来听清楚了，一会儿我抓着佐佐木，你们就想办法把我拉进来，都明白了吗？明白了，明白了。他手里拿的就是赤本大佐的军刀，我请求你先假装答应他们的要求，这样我就可以过去接近他，把他抓住，拿回赤本大佐的军刀，为大利兵还军。实说此物。野田中队长，嗨，做好保卫战的准备，等待我的命令。八路有可能隐蔽在对面的树林。只要确定赤本大佐安全回来，你就用所有炮火把他们全部消灭。嗨，你们都注意我的手势，只要我一挥手，你就可以开炮了。嗨我请求你答应他们的要求。佐佐木，好，你有把握吗？那伟大里边的一个小弟是我无山的龙云和骄傲。可是石本大佐那边还没有动静。我想他是在施展神识，调降大里边皇军的尊严。好吧，要是你能杀了他。我就可以免除你之前的失职之罪。好，ありがとうございます。我佐木，你看啥呀？你总是个做的乌龟，你敢跟我决斗不？这屁还想给我剁？哼！长江红盘周记。
すべんだぞ在にありああほいほいああふざけんなバカ野郎二度民族じゃちゃんくちゃんなんだおに言わんじいらなはっ你是不是傻呀？而早晨脑袋被驴踢了。我叫潘九琴，我问你敢不敢跟我决斗？不管你怎么说，反正你是日本人，你的正在出卖你的国家。现在你还有什么阴谋？你说呢？什么好戏看呢、啊，弟兄们，把家伙准备好，我上。回队！我们路谁让你们开炮了？闪开！快闪开！哎哎哎哎！这这本死了！狗日的屏东羊，你来干啥来了？啊！你不老跟老子吹牛？你是正规军吗？他娘的，给我滚开！哎，还敢跟老子叫板？哎，这本被扎死了！你跟我说，是不是你勾结日本的干的？你他娘的放狗屁！这老天爷长着眼睛，他是被他们自己人。炮弹给炸死的，我好心好意来帮你们，你们还想赖上俺？好心好意，你坏了我多少好事儿？你又来搅局，我跟你说，我就是死也不会让你入八路的。大老调
，你别在我面前狐假虎威的，老子根本不尿你！哎哎，你说啥呢？老子缝了你！呀，大老刁，就你这号的，老子就是你客气！哎呀，你还敢叫板？哎哎，咋的了这是？你把枪放下，放下，放下，放下！这是咋的了？啊？你问他，你是谁啊？我是盘龙山的盘九金，福州团的团长啊。你就是盘九金？是啊，长征红的码头，没错。您是哪位啊？九金兄弟，我是锥子山的，平东阳。呀，平东阳大哥，久仰久仰啊！九金兄弟，这揭了你的帖子，讲究不讲究的，这日本子。算是送回来了，可惜啊，他是让他们自己人的炮弹给炸死的。九金兄弟，你别信他的。哎，他早不来晚不来，偏偏咱们跟日本的国防局的时候来，这个人太危险了。就是啊，九金兄弟，大老刁这号人都跟你们在一起了，看来你们这八路。我是高攀不起啊，军队，走，走，走！哎，我们这都上这儿去了。平平东阳大哥，这到底是咋回事啊？这都是小人的奸计。走，打走，把这个滚到了山上去。我演啥戏呀？你给我解释一下，你跟我说到底是咋回事啊？啊，潘团长，没事吧？呃，没事儿，正常吗？郑司令，我得给你汇报个事儿。那吃本子是找着了，但是死死了。啊？咋回事啊？我之前不跟你说了吗？我给各个山头发的帖子，平东阳大哥他收到帖子之后就带了兄弟下了山，那下山正好碰到吃本，然后他就抓着吃本要给咱送来，那谁知道又碰到日本子了。打起来了，那日本就把石本子给炸死了。平东阳啊，他人呢？他走了，走了。为什么不拦着他？那我我看他在齐头上走没拦。齐头上，谁惹他了？哎呀，这个地方蚊子太多了啊！郑郑司令，你放心，我过两天一定去找平东阳大哥，跟他说清楚，懂没？好吧，我们走。兄弟。铃木长官被调离冀东，这让走投无路的佐佐木逃过了一劫。<音>